ஆரம்பத்திலே கொரோனா அப்டேட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தர வேண்டியிருக்கிறது நம்ம நண்பர்களும் வழக்கம் போல் அதை தான் ஆரம்பத்திலேயே கேட்டுக்கொண்டார்கள் அதிலே முக்கியமான சில தகவல்களை தரலாம் இதில் இருந்து நம்பிக்கைக்குரிய விடயங்கள் என்னென்ன அது போல பாசிட்டிவாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய விடயங்கள் என்னென்ன எதையும் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு எதிர்கொள்ளலாம் என்று நாங்கள் நம்ப வேண்டிய விடயங்கள் என்னென்ன என்று சொல்லி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் முதலாவது இந்த புத்தளம் அது போல சிலாபம் பகுதிகளில் அது போல நீர்கொழும்பின் கொச்சிக்கடை போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டம் காவல்துறை ஊரடங்கு இன்று காலை எட்டு மணியோடு நடத்தப்பட உள்ளது எனவே நீங்கள் உங்கள் வழமையான கடமைகளை ஒரு கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் காரணம் இரண்டு மணிக்கு பிறகு பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பிறகு மறுபடி மறு அறிவித்தல் வரை இந்த குறித்த பகுதியில் காவல்துறை ஊரடங்கு சட்டம் அமலாக்கப்பட உள்ளது எனவே சிலாபம் காவல்துறை பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளிலும் அது போல மாரவில மாதம்பே கொஸ்வத்து தங்கொட்டுவ மற்றும் ஆராய்ச்சி கட்டு பகுதிகளுக்கும் இந்த காவல்துறை ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தது நேற்றைய தினம் அது போல புத்தளத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த ஊரடங்கு சட்டம் அமலாகி இருக்கின்றது நீர்கொழும்பின் கொச்சி கடையிலும் இருந்தது எனவே இன்றைய தினம் உங்களுக்காக இது திறந்து விடப்பதற்கான நோக்கம் ஒன்று மக்கள் தங்களது அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்கும் அது போல இன்றைய தினம் புத்தளம் மாவட்டத்தின் தேர்தல் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்குமாக இது இரண்டு மணி வரை தளர்த்தப்படுகின்றது குறிப்பாக இன்றைய தினம் தேர்தல் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்று நண்பர்கள் பனிரெண்டு மணியோடு முடிவடைகிறது என்பது முக்கியமானது எனவே அதற்குள்ள நீங்கள் முடிவெடுத்து இருந்தால் சுயேட்சை கட்சிகளோ சுயேட்சை குழுக்களோ அதாவது இப்போ சுயேட்சை கட்சிகளாகவும் இருக்குது தானே அது போல கட்சிகளோ உடனடியாக சென்று நண்பர்கள் பனிரெண்டு மணிக்கு முதல் உங்களது வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்து விடுங்கள் காரணம் இந்த தான் நிறுத்தினான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக இரண்டு லட்சத்து பதினாயிரத்து பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுவரைக்கும் பிறந்தவர்கள் எண்ணிக்கையாக இருக்கிறது எண்ணாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் இறந்திருக்கிறாங்க எண்பத்தி மூவாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்று பேர் அந்த நோயிலிருந்து தொற்று நோயிலிருந்து குணமாக இருக்கிறார்கள் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் நேற்றைய தினத்தோடு இந்த எண்ணிக்கை ஐம்பதை எட்டி இருக்கிறது உண்மையில் நாங்கள் நேற்றைய தினம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்த அளவின் அடிப்படையில் இந்த ஐம்பது என்பது ஓரளவு ஆறுதலான விடயமாக இருக்கிறது நேற்றைய நாளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு எட்டு பேர் தான் எனவே நாங்கள் இலங்கை ஏனைய நாடுகள் ஒப்பிடும் போது கொஞ்சம் ஆறுதல் அடையலாம் இதை நான் சொன்னோம் இதிலிருந்து நாங்கள் நம்பிக்கையான விடயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதிலிருந்து நாங்கள் ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறோம் இலங்கை ஓரளவு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இத்தாலியில் மட்டும் நேற்றைய தினம் மட்டும் நானூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் ஒரே நாளில் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஒரே நாளில் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் காரணமாக இருந்தோர் அதிகமாக பதிவு செய்யப்பட்டது நேற்றைய நாளில் தான் இப்பொழுது இத்தாலியில் மொத்தமாக மரணித்தோர் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தை அன்பித்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேருக்கு கிட்ட அங்கே பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் இப்படி இருக்கும்போது இலங்கை இனிய நாடோடு ஒப்பிடும் போது மிக குறைந்த அபிவிருத்தி கொண்ட ஒரு நாடு குறைந்த வளங்களை உடைய ஒரு நாடு குறைந்த மருத்துவ வளங்களை உடைய ஒரு நாடு சின்ன நாடு சின்ன நாடு இப்படி இருக்கும்போது இலங்கையில் இந்த அதுவும் இத்தாலியில் இருந்து வந்த ஒரு ஏராளமானோர் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது இவர்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டோம் நேற்றைய தினம் ஒன்றரை வயது குழந்தை ஒன்றுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று இலங்கையிலே இப்போதைக்கு பதிவான மிக குறைந்த வயதுடைய நோயாளராக அந்த குழந்தை பதிவாகி இருக்கிறது அந்த குழந்தை மீழும் மீள வேண்டும் என்பது எங்கள் அனைவரது விருப்பமாக இருக்கிறது பிரார்த்தனைகளின் நம்பிக்கை உள்ளோர் இப்பொழுது எல்லா விதமான ஆலயங்களும் எல்லா விதமான வழிபாட்டுத்தலங்களும் மூடப்பட்டுகின்றன அனைவரும் விஞ்ஞானத்தையும் மருத்துவத்தையும் தான் நம்பி இருக்கிறார்கள் அது போல சேவையாளர்களை நம்பி இருக்கிறோம் இப்படி இருக்கும்போது பிரார்த்தனை நம்பிக்கை உள்ளோர் வீடுகளிலிருந்து அந்த குழந்தைக்காக கொஞ்சம் பிரார்த்தையுங்கள் காரணம் ஒரு சின்ன குழந்தை பாதிக்கப்பட்டால் அதனால் தனக்கு ஏற்படுகின்ற வழிகளோ இல்லை அவற்றால் கஷ்டங்களோ சொல்ல முடியாது என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது இலங்கை இப்போது எடுக்கிற இந்த இறுக்கமான நடவடிக்கைகளுக்கு நாங்களும் கொஞ்சம் ஒத்துழைத்தால் இதிலிருந்து விரைவாக மீண்டு விடலாம் ஏனைய நாடுகள் ஒப்பிடும் போது மீண்டு விடலாம் என்று தெரியும் மனோஜ் இன்னொரு நம்பிக்கையான விஷயத்தை பாருங்க நேற்றைய தினம் சீனாவில் எந்த ஒரு புதிய கொரோனா நோய் தொற்றாளரும் பதிவாகவே இல்லை நேற்றும் நேற்று முன்தினமும் எந்த ஒரு புதிய மரணமும் பதிவாகவே இல்லை சீனாவின் முகானில் தான் ஆரம்பித்தது இதுவும் எங்களுக்கு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு விடயம் சீனாவிலிருந்து வந்த ஒரு ஏன் பரிசோதிக்கவில்லை என்று நாங்கள்லாம் கொதித்து போயிருந்தோம் இப்போ அதுக்கு சீனா தான் என்ன காரணம் என்று சொல்லி காட்டியிருக்கிறது எங்கே ஆரம்பித்ததோ அங்கே இது முடிந்திருக்கிறது என்று நாங்கள் இப்போதைக்கு சொல்லிக் கொள்ளலாம் முகான் மருத்துவமனையும் மூடப்பட்டுகிறது அப்படி இருக்கும்போது எங்கெங்கே இது தொற்றியதோ அங்கேயே நாங்கள் முடித்துக் கொள்ளலாம் தான் இப்படியான நடவடிக்கைகள் மூலம் வந்த இடத்திலே முடிச்சுக்கிறது மாதிரி சரி அங்கேயே வந்து அந்த தொற்றாளர்களுடைய எண்ணிக்கை குறையும் போது கண்டிப்பா மற்ற நாடுகள்லாம் கண்டிப்பா குறையும் அதே போல இறப்பினுடைய விதமும் ரொம்ப குறையும் என்று எதிர்பார்க்கிறாங்க குறிப்பாக இலங்கையில வந்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் நாட்டில் வந்து இந்த கொரோனா பரவதற்கு எதிராக போராட்டத்தில்
பேர் இருக்கின்றார்கள் அங்கே இலங்கையில் இருந்து சென்றவர்கள் லொம்பாடி பிராந்தியத்தில் யாராவது இருந்தால் ஒரு தடவை சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள் காரணம் அங்கே நேற்று மட்டும் முன்னூற்று பதினைந்து மரணங்கள் ஸ்பெயினில் இதுவரைக்கும் ஐநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் பதிமூவாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் பிரான்சில் பதினாறு வீதமாக இந்த இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது இறந்தோர் எண்ணிக்கை நூற்று எழுபத்தைந்து ஆக மாறுகின்றது இதிலே அறுபத்தைந்து வயதுக்கு குறைவானோர் ஏழு வீதம் தான் அதுபோல் ஐக்கிய ராஜ்யத்திலே நேற்றோடு சேர்த்து நூற்று பேர் இதுவரைக்கும் பலியானதாக சொல்லப்படுகிறது ஜெர்மனியில் நேற்றைய தினத்தோடு சேர்த்து பன்னிரண்டு பேர் இதுவரைக்கும் பலியாகியிருக்கிறார்கள் பெல்ஜியத்தில் பதினான்கு பேர் எனவே ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து வருவோருக்கான பயண கட்டுப்பாடுகளை இலங்கை விரைவாக துரிதமாக விதித்தது உண்மையில் பாதுகாப்பான விடயமாக இருக்கிறது நேற்றைய தினம் இந்தியாவில் இருந்து சில விமானங்கள் வந்திருந்தன இந்தியாவுக்கு யாத்திரை சென்றோர் அத்தனை பேரும் அழைக்கப்பட்டார்கள் எனவே இலங்கை அரசு சில தீவிரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறது இன்னொரு பக்கம் இந்த கை சுத்திகரிப்பான் ஹேண்ட் சானிடைசர் அதுபோல முகமூடிகள் பாதுகாப்பு கவசங்கள் போன்றவற்றுக்கான வரிகள் இப்பொழுது நள்ளிரவோடு நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்பது முக்கியமானது எனவே அதிகமான விலை கொடுத்து நீங்கள் வாங்க வேண்டிய தேவை கிடையாது பாதுகாப்பில் கொஞ்சம் அக்கறையாக இருங்கள் எல்லா இடங்களுக்கு நீங்கள் செல்லும் போதும் உங்கள் கைகளை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அது மிக முக்கியமானது அதுபோல ஆடைகளின் சுத்தம் என்பதும் அவசியமாக இருக்கிறது எங்கு சென்றாலும் உங்களது சுத்தத்தையும் நீங்கள் உடனடியாக சரியான முறையில் நீங்கள் பாதுகாப்பாக நடந்து கொள்கின்றீர்கள் என்பதையும் உறுதிப்படுத்தி உலகம் முழுவதும் கொரோனா பரவிருக்கக்கூடிய நிலையில் இப்ப உலகம் முழுவதும் சுமார் இரண்டரை கோடி பேர் தொழிலை இழந்து மூன்று லட்சம் கோடி அமெரிக்க டாலர்கள் அளவுக்கு வருமானத்தை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என்று சொல்லி அமெரிக்க நாடுகளுடைய சபைக்கான தொழிலாளர் அமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது நேற்று வெளியிட்டுள்ள ஒரு மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் இது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக மிகப்பெரிய வணிக வளாகங்கள் தியேட்டர்கள் மற்றும் கேளிக்கை விடுதிகள் போன்றவற்றினுடைய அந்த விடுமுறை காரணமாக பணப்பழக்கம் குறைந்ததன் காரணமாக அரசாங்கத்தினுடைய வருமானம் குறையும் அபாயம் ஏற்பட்டிருப்பதாக இப்பொழுது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மதிப்பீட்டை வந்து குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் உலக அளவில் அனைத்து நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து உருவாக்குகின்ற கொள்கைகள் மூலமாக தான் இந்த மதிப்பை வந்து சரி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி இப்பொழுது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் இப்போதைக்கு இது பற்றிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இலங்கை நாங்களும் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் புதிய தகவல்கள் வரும்போது உங்களுக்கு அறிய தருவோம் இன்னொரு விஷயம் இந்த சூரியன் சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் கேக்கு காத்திருக்கும் பல பேருக்கு இன்றைய மிக சுருக்கமாக ஒரு சில வரிகளில் அந்த விளையாட்டு செய்திகளை முடித்துக் கொள்ளலாம் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கான தகவல்கள் வரும் காரணம் எங்கும் விளையாட்டு இல்லை எங்கும் கொரோனா பாதிப்பு இருக்கின்றது எனவே அந்த சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் பிரியர்களுக்காக ஒரு சில வரிகளில் இன்றைய தினம் சூரியன் சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் இடம்பெறும் காரணம் அது இல்லாம போச்சு நிறைய பேர் மனம் வந்து போக நினைக்கிற மாதிரி வரலாற்றிலே வந்து இப்ப இந்த கொஞ்ச காலமா தான் இந்த சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து குறைய நேரம் வழங்கப்படுது இல்ல வரலாற்றிலேயே விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளை முற்கொண்டு ஒத்தி வைக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் இருக்கும்போது அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தனித்தனியாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது